നമസ്കാരം ഇന്ന് നവംബർ മൂന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ് തുലാം പതിനെട്ട് കുടകര കേസിലടക്കം തുടർ വാർത്തകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സജീവമായ വാർത്താ ദിനമാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഹണ്ട ന്യൂസ് ആദ്യം നോക്കാം പ്രധാന വാർത്തകൾ കൊട്ടകര കുഴപ്പണ കേസിൽ തുടരന്വേഷണം തുടരുന്നു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ബി ജെ പി മുൻ ഓഫീസ് സെക്രട്ടറി തിരൂർ സതീശിന്റെ മൊഴി നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിർണായക യോഗവും നാളെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ മറുപടിയില്ലാതെ ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഷൊർണൂർ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ മരിച്ച തമിഴ്നാട് വില്ലുപുരം സ്വദേശികളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും അപകടത്തിൽ പുഴയിൽ വീണ് കാണാതായ ലക്ഷ്മണനായുള്ള തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരും അപകടത്തിൽ കരാറുകാരനെ പഴിചാരി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ മൂന്നാംഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മാനന്തവാടി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പങ്കെടുക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് അരീക്കോട്ടെ പൊതുയോഗത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സത്യൻ മൊഗേരി നിലമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി നവ്യ ഹരിദാസ് കൽപ്പട്ട മണ്ഡലത്തിലും പര്യടനം നടത്തും ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഭീകരർക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി സൈന്യം ശ്രീനഗറിലെ ഖാൻയാറിലും അനന്ത്നാഗിലും നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു ശ്രീനഗറിൽ വധിച്ചത് ലഷ്കർ കമാൻഡർ ഉസ്മാനെയെന്ന് കശ്മീർ ഐ ജി വി കെ ബിർദി ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വൻ ആയുധശേഖരവും വെടിക്കൂപ്പുകളും കണ്ടെടുത്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ ചേരും ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാഹചര്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ വരും ഇന്ത്യാ സഖ്യമടക്കം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ അടവ് നയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ചർച്ചകളും നടക്കും കേരളത്തിലേത് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായേക്കും എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത കുർബാന തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ അൽമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം സർക്കുലർ പരസ്യമായി കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കാൻ അൽമായ മുന്നേറ്റം വാഴക്കാല ഇളംകുളം പാലരിവട്ടം പള്ളികളിലായിരിക്കും പ്രതിഷേധം അവഹേളിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമങ്ങൾ ചെറുക്കണമെന്ന് സിറോ മലബാർ സഭ ശബരിമലയിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി പതിമൂവായിരത്തിലധികം പോലീസുകാരെ നിയോഗിക്കും അവലോകനത്തിന് കളക്ടർ എസ് പ്രേംകൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകി പമ്പ ഉൾപ്പെടെ കുളിക്കടവുകളിൽ ആറു ഭാഷകളിലായി സുരക്ഷാ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കും പാർക്കിംഗ് ഗ്രൌണ്ടുകളിൽ സുരക്ഷാ ക്യാമറ ഉച്ചഭാഷി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനവും ഉറപ്പാക്കും കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വടക്കൻ മേഖലയിൽ മഞ്ഞപ്പിത്ത വ്യാപനം കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാലു പേർക്ക് നൂറ്റിരണ്ടു പേർ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ചികിത്സ തേടി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയ വ്യോമസേന അംഗങ്ങളെ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു ചീഫ് എയർപോർട്ട് ഓഫീസർ രാഹുൽ ഭട്ട്കോടി ഉപഹാരങ്ങൾ കൈമാറി തിരുവനന്തപുരം പാറശാല താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് ബഹുദില മന്ദിരം ഉയരുന്നു നാൽപ്പത്തൊൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നാല് നിലകളിലായി എൺപത്തി അയ്യായിരം ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് പുതിയ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുക ജനുവരി ഒന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കൊല്ലം തിരുമംഗലം ദേശീയപാതയിൽ നവീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന മുരുകപ്പൻചാൽ പാലത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷം നിലവിൽ മണിക്കൂറുകളോളം വാഹനങ്ങൾ കുരുക്കിൽപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയെന്ന് പരാതി കാനഡയിൽ മലയാളി ബാലൻ സയാൻ ധീരതയ്ക്കുള്ള ഹീറോ അവാർഡ് നടഹനായി കാര്യവട്ടം സ്വദേശി ഹിലാൽ ഇസാക്കിന്റെയും ഫാത്തിമ അഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെയും മകനാണ് കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി വി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഗ്രന്ഥാലയം സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രന്ഥശാല പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ രവി തിരുവോട് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു പുളിങ്കുരു മൂക്കിൽ നിന്ന് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തു പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പലൂർ സ്വദേശിയായ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയുടെ മൂക്കിൽ നിന്നാണ് മാള ഗുരുധർമ്മ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലെ ഇ എൻ ജി പീഡിയാട്രിക് സർജൻ ദിജു പ്രഭാകരൻ പുളിങ്കുരു നീക്കം ചെയ്തത് മലയാള ഭാഷാ വാരാഘോഷം വ്യത്യസ്തമാക്കി അങ്കമാലി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ജീവനക്കാർ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെയും സ്റ്റാഫുകള
വയനാട് പൂഴിത്തോട് പടിഞ്ഞാറ തറപ്പാത രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിൽ മുഖ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചേക്കാവുന്ന ഘടകമെന്ന് എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം ഫൈസി പേരാൽ ഈ മാസം പത്ത് വരെ ജനകീയ കർമ്മസമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ സദസ്സിന്റെ ഒന്നാം ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വയനാട് നടവയലിൽ തിരുവനായ ശല്യം രൂക്ഷം കാർണർ യാത്രികർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞടിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക തിരുവനായ ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം പായൽ നിറഞ്ഞതോടെ പൂക്കോട് തടാകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഭീഷണിയിൽ തടാകത്തിലൂടെയുള്ള ബോട്ടിംഗ് ദുഷ്കരം പായലും ചെളിയും അടിഞ്ഞുകൂടി തടാകത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർഷം തോറും കുറയുന്നതായി പുതുച്ചേരിയിലെ ഫ്രഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗവേഷക സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പുനർനിർമ്മിച്ച കൊണ്ടോട്ടി എടവണ്ണപ്പാറ റോഡിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച സംരക്ഷണ ഭിത്തി മൂന്ന് തവണ ഇടിഞ്ഞു വീണതായി പരാതി മഴ കനക്കുന്നതോടെ റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ ബലം കുറയുന്നതാണ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള കാരണം വാഗൺ ട്രാജഡിയുടെ ചരിത്രം ദൃശ്യരൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയം മലപ്പുറം തിരൂരിൽ ഒരുങ്ങുന്നു വാഗൺ ട്രാജഡി സ്മാരകമായ ടൗൺ ഹാളിനോട് ചേർന്ന് തിരൂർ നഗരസഭയാണ് മ്യൂസിയം ഒരുക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് പക്രം തളം ചുരത്തിൽ മാലിന്യം തള്ളിയതിന് വാഹന ഉടമയിൽ നിന്ന് പിഴ ഈടാക്കി കർണാടക സ്വദേശിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കിയത് പതിനയ്യായിരം രൂപ കാവിലുംപാറ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരുടേതാണ് നടപടി പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ കാഴ്ചവിരുന്ന് ഒരുക്കുന്ന ശിരുവാണി ജംഗിൾ സഫാരിക്ക് വീണ്ടും തുടക്കമായി പാലക്കയത്തെ ഇഞ്ചിക്കുന്ന വനവകുപ്പ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വാഹനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്ത് മണ്ണാർക്കാട് ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ സി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വീണ്ടും മണ്ണിടിഞ്ഞതോടെ ഇടുക്കി ശാന്തിഗ്രാം പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചു വാഹനങ്ങൾ ഇരട്ടയാർ ചേലക്കൽ കവല നാലുമുക്ക് റോഡിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ നിർദ്ദേശം ചേർത്തലയിൽ ഇരുമ്പു പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഉടമകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കുക നാൽപ്പത്തിയേഴ് സെന്റ് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിന് അതിർത്തി തിരിച്ചതിനു ശേഷം സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം നടത്തും കേരളപ്പിറവി ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൊച്ചിൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രദർശനം ഒരുക്കി കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പതിനാല് ജില്ലകളിൽ പതിനാല് വിവിധ മൈക്രോ ഗ്രീനുകൾ വളർത്തി കുട്ടികൾ കേരളത്തെ പുനരാവിഷ്കരിച്ചു കേരള വിഷൻ കേബിൾ ടി വി ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയ പൊന്നോണത്തിളക്കം സമ്മാന പദ്ധതിയുടെ നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്തു പാലക്കുന്നിലെ ഹോട്ടൽ ബേക്കൽ പാലസ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ഉദുമ എം എൽ എസ് സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റ് കെ വി വിജയകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയുടെ ലോഗോയും ഭാഗ്യചിഹ്നവും ആലേഖനം ചെയ്ത ബ്രോഷറും കിറ്റും ജോസ് കെ മാണി എം പി പ്രകാശനം ചെയ്തു കിറ്റും ബ്രോഷറും കായിക താരങ്ങൾക്ക് നാളെ സൌജന്യ ക്ഷമിക്കണം നാളെ രജിസ്ട്രേഷൻ കൌണ്ടറിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യും തിരുവനന്തപുരം ഇടിഞ്ഞാറിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു ഇടിഞ്ഞാർ മംഗയം ചെന്നല്ലിമൂട് ഭാഗങ്ങളിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൃഷിയാണ് നശിപ്പിച്ചത് പത്തനംതിട്ട പ്ലാച്ചേരി പാലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി പ്ലാച്ചേരി വനം സ്റ്റേഷൻ സമീപത്തെ പാലത്തിന്റെ തകർന്ന കൈവരിയാണ് പുനരുദ്ധരിച്ചത് മാസങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുന്ന മാവേലിക്കര കല്ലുമല റെയിൽവേ ലെവൽ ക്രോസ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കി കൊടുക്കുന്ന സുരേഷ് എംപിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് റോഡ് നവീകരിച്ചത് ഡോക്ടർ പൽപു ഫൗണ്ടേഷൻ പുരസ്കാരം എസ് എഫ് സി ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കേശവൻ മുരളീധരനെ സമ്മാനിച്ചു തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ജെ ചിഞ്ചുറാണി പുരസ്കാരം കൈമാറി ചടങ്ങിൽ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു കേരളപ്പിറവി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊല്ലം എസ് എൻ കോളേജ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എത്നിക് ഡേ സംഘടിപ്പിച്ചു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ എസ് വി മനോജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എ ജെ ആദിത്യൻ അധ്യക്ഷനായി സ്റ്റാഫ് അഡ്വൈസർ പി ജെ അർച്ചന സ്വാഗതവും ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി അശ്വതി ജെ സജീവ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു കേരള ബാർ കൌൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രൊഫസർ എൻ ആർ മാധവ മേനോൻ സ്മാരക വാർഡ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിന് സമ്മാനിച്ചു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് സൂര്യകാന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാർ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ മനൻ കുമാർ മിശ്ര എം പി അധ്യക്ഷനായി കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിതിൻ ജബ്ദാർ കേരള ബാർ കൌൺസിൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി എസ് അജിത് സെക്രട്ടറി രാജ്കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു
കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി യു കെ എഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് കൌൺസിലും സ്റ്റാഫ് വെൽഫെയർ ഫോറവും ചേർന്ന് യു കെ എഫ് മിനി മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ അധ്യാപകർ കല്ലുവാതുക്കൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പാരിപ്പള്ളി പോലീസ് എക്സൈസ് പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കണ്ണൂർ വളപട്ടണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിലുള്ള പള്ളിക്കുളം ലെവൽ ക്രോസ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണി വരെ അടച്ചിടും അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി എം ജി സർവകലാശാലയിലെ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിംസ് കം മെയിൻസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു ജനുവരിയിലാണ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുക കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടും വെസ്റ്റ്ഹിൽ സെക്ഷൻ കോവൂർ സെക്ഷൻ പരിധികളിലാണ് വൈദ്യുതി വിതരണം മുടങ്ങുക യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു പ്രായപരിധി അൻപത്തി ആറ് വയസ്സ് വിശദവിധങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ എണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ട്രെയിനുകളുടെ ഒഴിവുണ്ട് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് വരെ അപേക്ഷ നൽകാം വിശദ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്കുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഡിസംബർ എട്ട് വരെ അപേക്ഷ നൽകാം കണ്ണൂർ മാതമംഗലം സി പി നാരായണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നാച്ചുറൽ സയൻസ് അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട് അഭിമുഖം നാളെ രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ നടക്കും ശിവസേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെക്കെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ ശിവസേനയുടെ പിളർപ്പിന് കാരണം ഉദ്ധവ് താക്കറെ എന്ന ആരോപണം ഉദ്ധവ് താക്കറെ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയത് വ്യക്തി താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് വിമർശനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നതിനുള്ള തന്റെ ഫീസ് വെളിപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സേവനത്തിന് നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ നിലവിൽ രാജ്യത്തെ പത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ ബജറ്റിന് അനുസരിച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകണമെന്ന എ സി സി അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെയുടെ പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി ബി ജെ പി വക്താവ് സുധാംശു ത്രിവേദി വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇതുവരെയും നടപ്പാക്കാത്ത പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഹിമാചലിലെ വനിതകൾക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും സുധാംശു ത്രിവേദി ബംഗ്ലാദേശിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതി വിതരണം പകുതിയായി കുറച്ച് അദാനി പവർ ജാർഖണ്ഡ് ലിമിറ്റഡ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറ് മില്യൺ ഡോളർ കുടിശ്ശിക നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി ജമ്മു കശ്മീരിലെ റിയാസി ജില്ലയിൽ വാൻ പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ അപകടം പത്തു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ മരിച്ചു നാലു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ശ്രീനഗറിലെ ഖാൻയാറിൽ ഭീകരരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ കശ്മീർ ഐ ജി പി വി കെ ബിർദി സന്ദർശിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് നാല് സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗാസിയാബാദിൽ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തം ആളപായമില്ല തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല അസമിലെ കരിങ്കൻ ജില്ലയിൽ ബസ് കുഴിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം പത്തു പേർക്ക് പരിക്ക് അപകടം പതർക്കണ്ടി മേഖലയിൽ ഡൽഹി ഗാന്ധിനഗറിൽ ഇ റിക്ഷ ഡ്രൈവറെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി സൂഫിയാൻ എന്ന ഡ്രൈവറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അക്രമികളായ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതായി പോലീസ് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് പ്രകാശ് അംബേദ്കറുടെ വഞ്ചിത് ബഹുജൻ അഖാഡിയിൽ ചേർന്ന മുൻമന്ത്രി അനീസ് അഹമ്മദ് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചെത്തി വഞ്ചിത് ബഹുജന അഖാഡി ടിക്കറ്റിൽ നാഗ്പൂർ സെൻട്രലിൽ മത്സരിക്കാൻ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനായില്ല പാർട്ടി വിട്ട നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവൽ നടൻ സൽമാൻ ഖാന്റെ വീടിനു നേരെ വെടിയുതിർത്ത കേസിലെ പ്രതിയും അധോലോക നേതാവ് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയുടെ സഹോദരനുമായ അൽമുൻ ബിഷ്ണോയെ പിടികൂടാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് മുംബൈ പോലീസ് അൽമോൻ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അമേരിക്കയുടൻ ചർച്ചകൾ നടത്തും അസമീസ് നടൻ കുലതകുമാർ ഭട്ടാചാര്യ അന്തരിച്ചു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഹണ്ടി ബന്ധു എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മികച്ച നരേഷിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട് മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപ്പര്യപ്രകാരം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ
ഡൽഹി രോഹിണി സി ആർ പി എഫ് സ്കൂളിന് സമീപത്തെ സ്ഫോടനം ഭീകരാക്രമണം അല്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സമീപത്തെ രാസമാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് സിഗരറ്റ് വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപതിനാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത് ഡൽഹി അലിപ്പൂരിൽ ഗോഡൌണിൽ തീപിടുത്തം ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നു തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല റെയിൽവേ സുരക്ഷയും കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഡൽഹി ഐ ഐ ടിയുമായി ധാരണയിലെത്തി റെയിൽവേക്ക് കീഴിലെ സെന്റർ ഫോർ റെയിൽവേ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഡൽഹി ഐ ഐ ടിയുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവെപ്പാണ് ഇതെന്ന് ഡൽഹി ഐ ഐ ടി പ്രൊഫസർ പ്രീതി രഞ്ജൻ പാണ്ഡ ഡൽഹിയിൽ വായു മലിനീകരണം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുന്നു വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക മുന്നൂറിന് മുകളിലെത്തി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത ഡൽഹിക്ക് പിന്നാലെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷം ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പടക്കം പൊട്ടിച്ചതാണ് സ്ഥിതി മോശമാക്കിയത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്ക് പ്രചാരണം ഊർജിതം അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർ അമേരിക്കൻ പൌരന്മാരുടെ തൊഴിലുകൾ കവരുന്നു എന്ന ഡോണൾഡ് ട്രംപ് താൻ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയെന്ന കമല ഹാരിസ് ഇന്ത്യൻ വംശജരിൽ നിന്നുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി വോട്ടുകളിൽ ഇടിവുണ്ടാകുമെന്ന പ്രവചനം മധ്യ ഇസ്രയേലിൽ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു മരണം ആക്രമണം നടത്തിയത് ഷാറൂൺ നഗരത്തിൽ പുതിയ ആക്രമണം ഇറാൻ നേരിടാൻ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടെ കിഴക്കൻ സ്പെയിനിൽ കനത്ത മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നായി നിരവധി പേരെ കാണാതായി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക നടപടി റഷ്യയിലേക്ക് യുദ്ധ ഉപകരണങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ചൈന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തായ്ലൻഡ് തുർക്കി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കമ്പനികൾക്കും അമേരിക്ക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണച്ച് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ പുതിയ സൈനിക വിന്യാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പക്തൂൺ കെയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപനം രൂക്ഷം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എഴുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് നാനൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തയിൽ പാചക എണ്ണ സംഭരണശാലയിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു നാലു പേർക്ക് പരുക്ക് ചാരവർത്തി നടത്തുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് ഇന്ത്യയെ സൈബർ ഭീഷണി പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തി കാനഡ ചൈന റഷ്യ ഇറാൻ ഉത്തരകൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയെ അഞ്ചാമതായിട്ടാണ് ചേർത്തത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കാനഡയുടെ തന്ത്രമാണ് ഇതെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോറിൽ വായു മലിനീകരണം അതിരൂക്ഷം വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചിൽ എത്തി ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം എ ഐ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കായി പണം മുടക്കാൻ ടെക് ഭീമന്മാർ ഈ വർഷം ഇരുന്നൂറ് ബില്യൺ ഡോളറിൽ അധികം നിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട് ആമസോൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മെറ്റ ആൽഫബെറ്റ് എന്നീ കമ്പനികൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇന്ത്യയുടെ വരുമാനത്തിൽ വൻ കുതിപ്പ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഇന്ത്യയുടെ അറ്റാദായം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ഉയർന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയായി കമ്പനിയുടെ മൊത്തം വിറ്റുവരവ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ രാജ്യത്തെ കാർ ഡീലർമാർ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ വാങ്ങാൻ ആളില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തോളം കാറുകൾ എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ രാജ്യത്തെ കൽക്കരി ഉൽപാദനം പുത്തൻ ഉയരങ്ങളിൽ ഒക്ടോബറിൽ ഉൽപാദനം ഏഴ് ദശാംശം നാല് എട്ട് ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് എൺപത്തിനാല് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ദശലക്ഷം ടണ്ണിലെത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ മാസം എഴുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ഏഴ് ദശലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു ഉൽപാദനം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ലിവർപൂളിന്റെ ക്ലാസിക് തിരിച്ചുവരവ് ആൻഫീൽഡിൽ ബ്രൈറ്റണിനെതിരെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തിരിച്ചടിച്ച് വിജയിക്കുകയായിരുന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോയിന്റുമായി ലിവർപൂൾ ലീഗിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ ബോൺ പരാജയപ്പെടുത്തി ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിനാണ് ബോൺ മദിന്റെ വിജയം സിറ്
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ആഴ്സണലിനെ തോൽപ്പിച്ച് ന്യൂ കാസിൽ യുണൈറ്റഡ് വിജയം മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് പതിനഞ്ച് പോയിന്റുമായി ന്യൂ കാസിൽ എട്ടാമത് എം എ നിഷ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന ചിത്രം ഈ മാസം എട്ടിന് റിലീസ് ചെയ്യും എം എ നിഷാദിന്റെ പിതാവ് പി എം കുഞ്ഞുമൊയ്തീന്റെ പോലീസ് സർവീസ് കാലത്തുണ്ടായ കേസിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സിനിമ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ സമുദ്രക്കനി മുകേഷ് വാണി വിശ്വനാഥ് അശോകൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ രഞ്ജിത് സജീവ് നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രം യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് കേരളയുടെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ പുറത്ത് അരുൺ വൈക തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത് മുതിർന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത് എസ് എൻ സ്വാമി ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം സീക്രട്ട് ഒ ടി ടിയിലേക്ക് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത് ജൂലൈയിലാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്ര നായകനാകുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്ത് തുഷാർ ജലോട്ടയാണ് സംവിധാനം ജാൻവി കപൂർ നായികയാകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങും ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയ രാമനും ഖദീജിയും എന്ന ചിത്രം ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും ദിനേശ് പൂച്ചാക്കാടാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നാടുടികളുടെ ജീവിതം തുറന്നു കാണിക്കുന്നതാണ് ചിത്രം റഷ്യയിലെ കസാനിൽ ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ രാഷ്ട്ര തലവന്മാർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ വ്യാജം പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചിരുന്നു പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ പകർത്തിയത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പകരം വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറാണ് അന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ത്രിപുര വഴി ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് പൌരന്മാരുടെ ശ്രമം വി എസ് എഫ് പരാജയപ്പെടുത്തി അഞ്ചു പേർ അറസ്റ്റിൽ പഞ്ചാബിലെ അമൃത്സറിൽ ചൈനീസ് നിർമ്മിത ഡ്രോൺ വി എസ് എഫ് വീണ്ടെടുത്തു കമ്പിർപുര ഗ്രാമത്തിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോൺ കണ്ടെടുത്തത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഉപരിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരാൾക്ക് പരുക്ക് ഒഡീഷയിലെ എം കെ സി ജി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ റാഗ് ചെയ്തുവെന്ന പരാതി നാലാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളായ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെയാണ് പരാതി ആരോപണ വിധേയരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി പാകിസ്ഥാനിലെ ജാക്കോബാദിൽ ബസ് കുഴിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ അഞ്ചു മരണം പതിനഞ്ചു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സിറയിൽ കാട്ടുതി വ്യാപിക്കുന്നു ഏക്കർ കണക്കിന് വനഭൂമി കത്തി നശിച്ചു ബീത്തറിലെ നൂറോളം താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു തീയണക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗസയിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ള ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക് ചൈനയിലെ ഗുവാങ്സിയിൽ ഇരുനില പാർപ്പിട സമുച്ചയം തകർന്നു വീണ മൂന്ന് മരണം സംഭവം ബിനാങ് കൌണ്ടിയിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ജപ്പാനിൽ കനത്ത മഴ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തി ഹണ്ടനസ് പൂർത്തിയാകുന്നു